uns vídeos de muro aí, mas aqui é outra situação, outro muro diferente. Olha só aqui, ó. Aqui se nessa, vou usar bloco de 20, certo? Aqui eu fiz os buracos quadrados, certo? Por que quadrado? Porque é redondo, fica às vezes fica pegando, fica sobrando e eu faço quadradinho para que fique bastante, ó, aqui, ó. Para que fique bastante espaço pro ferro não pegar na terra. O que é que eu fiz? Estiquei uma linha aqui, ó. Esse ferrinho aqui eu enfio aqui, medi um metro aqui e um metro lá no canto lá, certo? Entendeu? Aí eu peguei e estiquei uma linha aqui, ó. Estiquei uma linha aqui de fora a fora. E essa tábua aqui, eu fiz tudo pela linha. Se vocês fizerem assim, não tem erro, vai ficar o um muro retinho, certo? Reto, retinho. Olha, olha, olha só aqui, ó. Aqui é tudo ferro de meia, certo? Tudo ferro de meia, os aqui, ó. Coluna, quando é barranco assim, você tem que pôr um metro e meio de uma para outra, certo? Entendeu? Aqui, quando chegar aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, quando chegar, aqui no meio do muro, que é aqui, quando chegar aqui em cima, lá na altura do muro, vocês têm que fazer uma mão de força, a mão francesa, a mão de força, as pessoas, as pessoas falam, certo? Aí eu, 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 vou, eu vou fazer uma com uns 5 metros lá pro terreno. Pra quê? Pra segurar esse muro, o peso do muro, certo? Aí aqui, ó, quando vocês for enchendo, vocês vão pôr no... Você, você, aqui não tá no... Vocês vão pôr no plumo, as colunas certinho. Lembrando, não deixar esse ferro aqui encostar na tábua. Você vê que aqui tem uma... Aqui tem um espaço aqui pro muro e aqui tem um espaço pra tábua, certo? Pra quê? Pra não ir embaixo também, ó. No espaço também, para não deixar esse ferro não pode de jeito nenhum na terra. Aqui eu vou fazer umas colunas com, com 30 larguras né, de concreto. Aqui tem 25 a, a ferragem. Então, aqui tem 22 a ferragem. Vou fazer, vou fazer com 30, 35. Aqui no meio, nessa altura, vai, vai ter outra cinta, certo? E em cima outro. É cada cinco fiadas de tijolo, de bloco de cimento, uma, 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 uma cinta. Ou seja, a cada um metro. De, de parede com uma cinta, certo? Olha só, minha gente, aqui eu tô terminando de encher, certo? Olha o meu concreto aqui, olha só o concreto aqui que eu tô fazendo aqui. Olha só, o concreto aqui é... Olha só, gente, a medida de hoje é essa. Dois carrinhos de areia, dois carrinhos de pedra e um saco de cimento CP2, ok? Olha só, eu vou conduzir com um carrinho, ó. ó. Olha só. Olha isso aí, como é, como é que tá ficando. Certo? Olha só, que concreto bom aqui, ó. Olha o que eu quero descer lá, ó. Aqui, ó. Certo? Aí vocês aqui dão uma levantadinha depois pro ferro não ficar lá na, lá, lá na viga, certo? Quando, quando tiver cheinho, você levanta. Então é isso aí, gente. Ó. Tem uma fundação que eu tô fazendo pra vocês. Eu já falei como é que é. Esse vídeo aqui vai ser só de fundação. Estiquei a linha. Aquela curva lá fica um pouco mais pra dentro. Por quê? Porque eu quero que ela fique mais robusta. Aqui eu vou sentar o bloco aqui, ó. Eu vou pôr o bloco aqui e aqui eu vou encostar na parede porque essa coluna vai daqui até a parede todinha. Um colo não, beleza? Então fica essa dica pra vocês aí. Olha só, mais um aqui, ó. Olha só aqui esse concreto aqui, ó. Olha aí, ó. Olha como o meu concreto tem bastante pedra aqui, ó. 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 Certo? A pedra que vai segurar aqui o negócio. Então, beleza então. É isso aí. Bom. Estamos chegando aí no vigamento, a qual eu falei que era cinco fileiras de bloco, a base de um metro. Vocês veem que a gente colocou essas taubinhas, a gente pegou, o muro é 10 metros, a gente aqui fez duas vigas de 5 metros e 50 e ultrapassou uma viga na outra, porque o vizinho, era dois vizinhos, não tinha como essas vigas ser toda inteira. Olha as taubinhas aí aparecendo, que a gente montou, olha só o travamento aí, ó. A gente enrolou o ferro, entortou o ferro bem legalzinho para travar lá na frente. Não sei, aí fez uma vala, essa vala tem dois metros de altura até chegar no barro firme. Aí lá no fundo a gente cavou um buraco de dois metros. Vocês vão estão vendo aí como é que é direitinho. Eu tenho outro vídeo mostrando como travar muro, que é só essa parte. Aqui é um passo a passo. A gente está mostrando uma sequência para vocês para vocês não errar, para vocês fazer o muro e esse muro não ceder, porque se você não pôr essa mão francesa nesse monte de barro, muro de arrima é quando tem barro atrás dele. Se tem barro atrás e não pôr essa mão francesa aí que a gente está mostrando, quando esse barro pesar, vem uma chuva ou então essa terra começar a compactar e 
forçar o muro, essa mão francesa é que vai dar toda a assistência para que esse muro não venha a cair, ok? Vamos aí seguindo aí devagarinho para um passo a passo bem lento, que é para vocês ver. Vocês tenham calma, muita paciência e assistir o vídeo até o final. Olha só, olha o travamento como é que é feito aí, ó. Então é um pouco difícil passar esses ferros, mas com um pouco de jeito, de paciência, a gente consegue. Aí no vídeo eu estou explicando como é que... Se vocês quiserem ver esse, essa parte aí mais detalhada, vocês vão no vídeo como travar muro que vocês vão ver. Olha só o buraco, o, o, o buraco aí que eu comentei aí, que a gente furou o buraco aí. Nesse momento eu estou narrando porque tinha outras explicações. Olha, aí eu entortei os ferros de novo e a gente colocou uma coluna, esses ferros tudo ferro de meia. A gente colocou a coluna com os ferros virados, aí vai ter tipo uma sapata. Não vai ser só a coluna, eu vou gastar o enche a viga. Vai ter uma sapata aí para ficar um, um bolo de concreto para que esse concreto não, não tem jeito. Aí tem um buraco, esse buraco tem mais ou menos 30 por 27 por 35, mas quase com a área de largura. Fica uma coluna como se fosse um poste de cimento. Mesmo aí, ó, bem profundo e bem resistente. Olha, a, aparentemente tem um gasto aí de concreto. Mas é assim, se você quer fazer uma obra e ficar tranquilo para que ela não venha a cair, a trincar, você tem que fazer um negócio resistente. Agora chegou o momento da gente falar desse barro aí. Olha, esse barro aí é que estava chovendo no dia, a gente, quando a gente pega um molho de arrima assim, a gente não pode ter o luxo de trabalhar só quando tá o dia bom, choveu à noite e esse barro veio a, a, a descer um pouco de lama esse barro a gente limpou todinho com a mangueira até ficar limpinho, não pode ficar com nenhum resíduo de sujeira ferragem não pode ficar suja, então a gente limpou direitinho aí a gente bateu bem aí, foi andando foi dando um, uma sequência, a gente amarrou esses ferros aí ó bem amarradinho mais um detalhe aí a gente tá deixando aí dois centímetros e meio tem canto quase três da ferragem para tábua bom agora chegou a hora da gente montar as caixarias as formas como, como preferir vocês notam que eu tô com a tábua agora aí eu tô mostrando aí que com essas taubinhas que a gente põe a gente tira o nível na, na, num canto de um muro, no outro estica a linha e põe essas taubinhas tudo na linha. Agora eu estou pregando, ó. essas taubinhas tem que estar tá retinha na linha de um lado e do outro. É, eu, eu tenho como, um vídeo também mostrando como montar essas taubinhas aí. Eu uso o nível de madeira mostrando para vocês usar. No caso eu não uso porque ela tem um pouco de prática. Agora eu estou travando essas taubinhas aí, ó. Da largura do bloco embaixo tem que ficar em cima dessa tábua. Bem, olha, bastante. Aí eu tô com um prego só, mas se quiser pôr a tábua um pouco mais larga, tábua com 7, 8 centímetros, se tiver, pregar dois pregos, melhor ainda. Lembrando, essas tábua embaixo que tá segurando a forma, ela é segura, ela não abre. Eu tenho um vídeo como montar a caixaria, que se vocês quiserem, pode lá também, que vocês vão ver. O prego tem, ela tem que ser bem pregada. Você deixa do bloco para fora, você deixa uns 10 centímetros de cada lado. Você mede a, a, a largura do bloco e deixa 10 para cada lado. Aí você vai regulando. Essas tabinhas que eu estou pregando lá em cima, vocês podem fazer com 50 de uma para outra, 60. Agora quando eu pus o martelo aí, é, olha, você pode pregar a tabinha também assim. Por baixo, o rapaz não mostrou, está mostrando agora, ó. você pega do jeito que faz. Onde o cabo do martelo é uma tabinha. Essa tabinha vai do cabo do martelo até em cima, onde eu pus a mão agora para travar. Eu não mostrei isso porque aí não é necessário. É tão comprovado que vocês for lá, que eu estou de azul, como montar a caixaria, olha as minhas colunas aí, vocês estão vendo que ela não abre. Então o meu método, ele é seguro. Às vezes tem algum, alguns questionamentos, mas o que eu faço e nos meus vídeos 
é coisas que eu já testei há 20 anos que eu venho fazendo, por isso que eu estou mostrando, que realmente dá certo. Se vocês verem nas minhas obras, as minhas colunas não abrem e eu só trabalho assim. Beleza?